試合目ついに中島監督のメイクドラマここに完結セ・リーグ最大の 11.5 ゲーム差を作り返した1996年長島ジャイアンツそのスタートは昨シーズンを反省し開幕ロケットダッシュという構想を打ち出したルーキー2勝格段闘にジャイアンツの開幕戦は手応えのある試合を見せてくれた投げてはエース斎藤が3年連続開幕完封勝利という偉業を成し遂げロケットスタート構想は上々の発進だったしかし好調だったのはまさにスタートだけ中継ぎ陣の不調によりエンジンが点火しないそして守りにもミスが出始める ジャイアンツはロケットダッシュはおろか4月に早くも借金生活に入ってしまった一度噛み合わなくなった攻撃のリズム守りのリズムは時が経つごとにそのズレは大きくなるそしてついに1年ぶりとなる最下位にも転落
その時の状態状態によってねゲームってね生き物だから。河野源ちゃん。もう一つ明日一つ行きたいです。ええー、まあ行きたいんですけどね、もうまた<笑>打線がまだちょっと今滑ってるから、ね、はい。今日みたいなゲームまた一戦勝負で。<笑>声来てを夏場に来て非常に積極的になっておそらくあの積極果敢さがおそらく精神面で非常に自信とそしてさらに何かこう懐の深さがねこのところ来ていい状態になってますよ、ええ Oh, oh, young boy, you've been able to get out of here. I'm not sure if 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 I'm そんなチーム状態で迎える中日・広島との3強直接対決長嶋監督は決戦を前に異例ともいえるミーティングを開いた一時は 11.5 ゲーム差も離されていたことを思い出せ我々は強いんだ勝てる絶対に勝てるその思いが通じたのか次々とメイクドラマの主役が誕生していく。ベテラン吉村の一発同点ホームラン。大きい大きい。ベンチのムードあるいは東京ドームの観衆のムード素晴らしい。お客さんがねこれだけのもう。熱き声援ということで我々がベンチのダックハートがねお客さんに今乗せられてる感じそういう雰囲気ですねまさに<笑>かなり、まあ、数字的に見れば非常に優位に入ったなということで、えーまあ、マラソンで言うならばもう最初のトラック競技に入ってますからねトラック競技でももう第二コーナーあたり入ってまして、えー、もう詰めの段階で、えー、来ておりますからね。えそして十点六を迎えるわけですね。ゲームをじっくりご覧いただきながら藤代さんに裏話も交えてお話してもらいたいと思います。今年もないよ。乗車口まで乗ってください。うん、もうやっぱり多少緊張感はありましたけどもね、まあ、勝つんだっていう気持ちの方が強かったですね、ですから負けることなんて、えー、全然考えてませんでしたね長蛇の列でお客さんも非常にこのゲーム、楽しみにしてらっしゃる、ね、4日間優勝がお預けとなっているジャイアンツ、そして優勝にマッタをかけているドラゴンズ、いよいよここ名古屋での直接対決です。中日の選手たちも続々と監督ですね入ってらっしゃいましたけれどもね、はい、あのジャイアンツの選手よりもね中日の選手の方が
なんて言いますかね、プレッシャーを感じてきたような感じがしますね、あそうですかえーまあ、あの実際見てましてね、うん、ちょっと硬くなってるような感じ負けた、負けたくないという気持ちが強かったんでしょうね、はい、ジャイアンツ内、ただいま到着しました、決戦を控えた選手だけに、ちょっと緊張した表情を覗かせています。果たして今日はどのような戦いになるんでしょうか。町さんおはようございます。今日の試合も本当に野球ファン皆さん注目してると思うんですけど。まあ幸せですね。体調は大丈夫ですか。はい、ですよ。万全で、頑張ってください。はい、い楽しみですね、はい。今日はもう、体調のも大丈夫ですか。移動したりとか。あ、もう全然、そんな問題じゃないです。あ、そう、はい、あと、はずだけですから。頑張ってください。はい、ファンと一緒に喜べるような、今日ゲームしたいと思います。もう、来る時が来たんで。もう、あと。頑張るだけですね。はい。まあ、楽しみますね。まだ、まあ、後はありますから。焦る必要ないです。天井下、ペッシャーでも負けることなくね、ずらみのままでいいということ、そういう感じでね、極力こう、あんまり硬くならないように、そういう話で、今日は出てきました、まあ、いい試合やりたい<笑>ちょっと逃がしてください、まあ、イチロー選手も完全にこうやって来てるわけですけれども、長嶋監督、それにしても、普段のままでいいそうですね、選手の顔を見ててもね、そんなに緊張感っていうのはこう漂ってこなかったですか周りの人たちの方が緊張してるって感じですよね。よく取りましたよね。ごめんなさい。助かりましたね。あれ、どこか二塁リーダーですからね。これは先制されると、やっぱりジャイアンツとしては戦い方としてはやりにくかったと思いますよね。実はね、この門倉を見たときにいけるっていう、ね、感じがしたんですね。というのはね、これで5番打ってのは1球つくんですけどもね、あのチームはね、門倉に抑えられずに後半と、今の門倉とちょっとコントロールが甘くなってるんですね、やっぱり疲れっていうのがあるんですよね、ですから門倉を組んだときにいけるっていう感じがしましたよね。はい、これはね、うん、ベンチが勢いづきましたね、いけるっていう感じになりましたからね。決戦ジャイアンツとしてはもうとにかく選手点が欲しいそんなのゲームでしたね。優勝するには9連勝しかないのに、はい、この辺はね、金村は本当に渋谷バッティングしてね、センターに打たれるんですけど、まだ同点ですからね、まだいけるという感じでしたね。同点になってしまったっていう感じではないわけですね。なかったですね、まだ同点だ、負けていないっていう感覚ですね。この辺からね、やっぱり角倉はやっぱりちょっとこう、うん、調子がね、今一つっていうのはこのフォアボールになってくるんですけどもね。ランナーは2人、2塁と1塁。スリーラウンドのいけるっていうね、どうでしょうかね、60% ぐらいの気持ちになってるんでしょうね、はい、ただまだ3回っていう気持ちもありますから、でもこのスリーランは大きかったですよ。先発ピッチャーいつ変えるかっていう監督の頭の中にあるんですよね。というのはもう監督はね、今日はね、言っちゃいますけど、宮本、阿波の河野、川口、この4人でね、今日お前たちに任せたぞってもう先に監督言ってるわけですよ。す名古屋に移動して、名古屋のホテルでそういうことを言ってるわけですよ。ですから、とにかくこのゲーム4人、あるいはね、もうその間に水野とか、えー、他のピッチャー入るかも、木田とか入るかもしれないですけども、この4人には通達してあるんですね。ここもね、木田がよく抑えましたね。さて、七回です。今日も玄ちゃんなんですよね、なんかブツブツ言ってますけどもね。玄ちゃん効果っていうのは、この年ありましたね。河野の玄ちゃんが投げる試合は勝てるっていうのがあったんですね、そういうジンクスがあったんですね。うん
、少しあのこの試合長嶋監督マウンドにはもめ抜かれましたね。そうですね。もうとにかくピッチャーをいかいつ変えるかっていうその計算ばっかりじゃなかったでしょうかね。ね、ゲンちゃんが、ね、フォアボール立ち並みに出してしまうんですよね、そして次、あのパウエルなんですよ、うん、この今年のパウエルは非常によく打った、特にジャイアンツ戦は、うん、もうここはね、もう、いっちゃん、水野を送るんですけども、うん、もうこれは水野のもう度胸、これだけ、これだけを信じて送り出したという感じですよね、見てください、ど真ん中のストレートですよ、今までのパウエルならホームランですよ、うん、それはね、どういう。こう神様がね、ほとんどのかもしれませんけども、水野の方に増えましたよね。もう大騒ぎ。この大一番最大の流れだと考えられてそうなんです。これがもうとにかく我々試合の流れの中にいて、ここで、えー、ポイントだなってわかりますからね。ここはもうとにかくここで 80% 以上勝てるっていう気持ちになりましたよね。そして8回、清水のスロフラン。勝てる試合ってこうなんですよ。ピンチをきちっと抑えるとチャンスが来るんですよねそういう流れ的にジャイアンツの方に流れが向いてたかなっていう試合でしたね遠藤もねあ,あんなところに投げるピッチャーじゃないんですよもっとねコントロールいいピッチャーなんですけどもど真ん中に来てしまいましたねあれは清水が呼び込んだんでしょうねさあそしてジャイアンツ優勝の瞬間を迎えるという、はい、もう予定通り川口をこれを送り出しますよねステッカーですねストライクバンカーヤンヤンツ129試合目ついに中島監督のメイクドラマここに完結7月6日阪神戦ここで敗北を喫したジャイアンツは首位に 11.5 ゲーム差
セ・リーグでこの差をひっくり返し優勝したチームはないそして同時に自力優勝の望みも消えてしまったしかしそんなジャイアンツにも春日だがまだ光は差し込んでいたベテラン落合が通算500号ホーマーを放ち健在プロ4年目の松井もフォーム改造により好調をキープホームランを量産していた望みをかけて臨んだ札幌2連戦広島との対決ここで頼れる新球の4番がチームを動かすそれに刺激されたか打線も元気を取り戻す9打席連続安打日本タイ記録を達成そしてガルベスをはじめ投手陣も好調広島に連勝長嶋監督はこの勝利で何かの手応えを得たのかもしれない7月もまあ明日をもっと終わろうとしておりますけどね8月が勝負でしょうねうちのチームとおりましてね、えー、ですからなんとか8月の戦いを、まあ、今日もこの間の甲子園もね、まあ、選手には理解を求めたんですかね9月の戦いよりもやっぱり8月でしょうねはいロケットスタートに失敗したジャイアンツだったが後半長嶋監督はメイクドラマへ向けその主役たちの指揮を取ったファームで調整を終えた石毛が変化球を武器に復調もう一回どうだと言ったら行きますともう完全に石毛生まれ変わりましたねそしてついに巨人ライン全員が奇跡へ向け走り出した松井にもこう自信満々のね、何かそういう強さを感じますしね、40本松井が打てばね、かなり一人の大きな戦力になるし、ピッチャーに負けることなくね、ふだのままでいいということ、そういう感じでね、極力こう、あんまり硬くならないように、そういう話で、今日は出てきました。まあいい試合やりたい。<笑>ちょっと逃がしてください。まあ一郎選手の挑戦にこうやって来てるわけですけれども、うん、長嶋監督それにしても普段のままでいい。そうですね。選手の顔を見ててもね、そんなに緊張感っていうのはこう漂ってこなかったですか。周りの人たちの方が緊張してるって感じですよね。あれ抜けてた二塁打ですからね。これ先制されるとやっぱりジャイアンツとしては戦い方としてはやり抜く方と思いますよね。実はねこの角倉見たときにいけるっていうね感じがしたんですね。というのはねこれでこのこの一球いくんですけどもねあのチームはね角倉の再来戦後半と今の。真ん中の方ですね。ちょっとコントロールが甘くなってるんですね。やっぱり疲れっていうのがあるんですよね。ですから角倉を組んだ時に行けるっていう感じしましたよね。もうね、これはね、ベンチが勢いづきましたね。行けるっていう感じになりましたからね。決戦、ジャイアンツが先制です。とにかく,とにかく選手点が欲しい。そんなのゲームでしたね。優勝するには九連勝しかないぞ。はい、この辺をね、画面側本当に仕事でバッティングしてね、センターに打たれるんですけど、まだ同点ですからね、まだいけるっていう感じですよね。同点になってしまったっていう感じではないわけですね。なかったですね。まだ同点だ、負けていないっていう感覚ですね。この辺からねやっぱり角倉はやっぱりちょっとこう、うん、調子がね今一つっていうのはこのファーボールになってくるんですけどもね。ランナーは二人、二塁と一塁。スタートを切る左中間、左中間、ジャーッと、この、このスリーラウンドの、いけるっていうね、どうでしょうかね、60% ぐらいの気持ちになってるんでしょうね
、はい、ただまだ3回っていう気持ちもありますからでもこのスリーランは大きかったですよこの辺でね、先発ピッチャーいつ変えるかっていう監督の頭の中にあるんですよね。っていうのはもう監督はね、今日はね、あの言っちゃいますけど、宮本阿波の河野川口、この4人でね、今日お前たちに。かなり、まあ、数理的に見れば、非常に優位に入ったなということで。まあ、マラソンで言うならばもう最初のトラック競技に入ってますからねトラック競技でももう第2コーナーあたり入ってましてもう詰めの段階で来ておりますからね。そして 10.6 を迎えるわけですねゲームをじっくりご覧いただきながら藤代さんに裏話も交えてお話してもらいたいと思います。うん、もうやっぱり多少緊張感はありましたけどもね、まあ、勝つんだっていう気持ちの方が強かったですね、ですから負けることなんて人、えー、全然考えてませんでしたね。長蛇の列でお客さんも非常にこのゲーム楽しみにしてらっしゃる4日間優勝がお預けとなっているジャイアンツそして優勝にマッタをかけているドラゴンズいよいよここ名古屋での直接対決です中日の選手たちも続々と監督ですね入ってらっしゃいましたけれどもね、はい、このジャイアンツの選手よりもね中日の選手の方がなんて言いますかね、プレッシャーを感じてきたような感じがしますね。あすねえー、まああの実際見てましてね、うん、ちょっと硬くなっているような感じ、負けた負けたくないという気持ちが強かったんでしょうね。はい、ジャイアンツ内、ただいま到着しました。決戦を控えた選手だけにちょっと緊張した表情を覗かせています。果たして今日はどのような戦いになるんでしょうか。はいマチさんおはようございます,います今日の試合も本当に野球ファン皆さん注目してると思うんですけど、うん、まあ幸せですよね体調は大丈夫ですかはいですよ万全で、はい、頑張ってください楽しみですね、はい、今日はもう体調のも大丈夫ですか移動したりとかあもう全然そんな問題じゃないですあそうですあとはずだけですから頑張ってください、はい、ファンと一緒に喜べるような今日ゲームしたいと思いますもう来る時が来たんでもうあと頑張るだけですね。はい、楽しみますね。まだまだ後はありますから。焦る必要ないです。平常心。一緒に負けることなくね、普段のままでいいということそういう感じでね、極力こうあんまり硬くならないようなそういう話で今日は出てきました。まあいい試合やりたい。<笑>一郎選手のチャンスにこうやって来てるわけですけれども、うん、長嶋監督、それにしても普段のままでいいそうですね、選手のここ、自信満々のね、何かそういう強さを感じますしね、40本松井が打てばね、かなり中人の大きな戦力になるし。その時の状態状態によってねゲームってね生き物だから<笑>河野玄ちゃん<笑>もう一つ明日一つ行きたいです、ねえー、まあ行きたいんですけどねもうまた<笑><笑>打線がまだちょっと今、滑ってるから、ねはいはい、今日みたいなゲーム、また一戦勝負で。声来て、夏場に来て、非常に積極的になって。おそらくあの積極果敢さがおそらく精神面で非常に自信とそしてさらに何かこう懐の深さがねこのところ来ていい状態になってますよ、ええ
いいでしょう、えー、ヤングボーイ随分活躍してくれました、えーえー、まあ首位に立ったからって別に<笑>まあどったことありませんけどねまあいつも言うようにこれからが本当の熱き戦いそして長い道のりをねやっぱり抜かりなくこれからねゲームを入っていけないといけないし。戦線離脱優勝へ不安がよぎるそんなチーム状態で迎える中日広島との三強直接対決もうストレートですよ今までのカードならホームランですよそれはねどういう,こう神様がね微笑んだのか知りませんけども水野の方に微笑みましたよねそうなんですこれがもうとにかく我々試合の流れの中にいてここで、えー、ポイントだなって分かりますからねここはもうとにかくここで 80% 以上勝てるっていう気持ちになりましたよねそして8回清水のスロフラムラン勝てる試合ってこうなんですよピンチをきちっと抑えるとチャンスは来るんですよねそういう流れ的にジャイアンツの方に流れが向いてたかなっていう試合でしょうね遠藤もねあ,あんなところに投げるピッチャーじゃないんですよもっとねコントロールのいいピッチャーなんですけどもど真ん中に来てしまいましたよねあれは清水が呼び込んだんでしょうねさあそしてジャイアンツ優勝の瞬間を迎えるという,う,もう予定通り川口をこれを送り出しますよねストッカーですね